l'infezione è vero che passa molto spesso asintomatica, però eh, come diceva il professor Braga esistono delle situazioni dove il rischio zero non esiste, riguarda in modo particolare i bambini che hanno malattie croniche, loro devono vaccinarsi per primi perché sono più suscettibili ad avere infezioni gravi, ma esiste anche una condizione di un bambino sano che può avere delle complicanze e che portano anche all'ospedalizzazione e c'è una situazione particolare che non si era mai vista prima, è molto curiosa legata a questo virus che stiamo conoscendo come pediatri che riguarda una complicanza tardiva dell'infezione è una, malattia, una forma che si chiama malattia infiammatoria sistemica la, molti genitori la leggono con una sigla MIS-C si chiama così che compare a distanza di 2-6 settimane dall'infezione e che è un quadro infiammatorio generale e grave e, è scatenata da lus come una risposta immunitaria e prende in pratica tutti gli organi o quasi e in oltre la metà dei casi anche Cuore. Per dare un'idea di quello che accade, nella sola Ravenna noi ne abbiamo curati 13 di questi ragazzi, hanno un'età media di 9 anni, quindi prende proprio questa fascia di età ed è una forma che preoccupa moltissimo. È, è difficile equipararla a qualche altra malattia che noi con le vaccinazioni preveniamo, però ha dei livelli di gravità che portano molto spesso i bambini in terapia intensiva, un'altissima intensità di cura e rispetto a questo non c'è nessuna previsione di chi può essere a maggiore rischio di svilupparla e non si sa bene neanche perché accade in alcuni bambini rispetto ad altri. Questa è la vera complicanza tardiva dell'infezione e molti di questi bambini sono ricoverati in terapia intensiva, molti hanno bisogno di un supporto emodinamico perché il cuore soffre. Questa è una motivazione di rarità, però in una situazione come questa ogni genitore deve porsi di fronte a questa domanda, vorrei evitare e poi parliamo di quelli che sono i rischi di quello che noi facciamo, l'evitabile, cioè vuol dire non voglio correre rischi. Ma come mondo della pediatria stiamo affermando con forza un motivo per cui la vaccinazione è molto raccomandata e consigliata. Vedete, eh, non c'è sufficiente attenzione eh, su un aspetto che i genitori conoscono, che tutti noi siamo sensibili rispetto al problema, ma non c'è un limite a questo, vale a dire che la privazione scolastica e sociale nell'infanzia, che sta tirando da due anni, è qualcosa che compromette e ci sono fortissimi appelli di società scientifiche dell'UNICEF, di Save the Children, che dicono che la povertà educativa che si sta verificando non sarà facilmente recuperabile. Allora, come genitore, tutti gli sforzi che noi facciamo rispetto a un diritto, sì, perché i bambini e gli adolescenti hanno diritto di poter fare quello che la loro età prevede. Noi abbiamo il diritto e il dovere di lavorare, di essere utili per quello che noi facciamo, i ragazzi lo hanno ancora di più in quello che gli compete. E sto parlando soltanto della scuola, per non parlare di tutta quella che è una socialità complessiva. Un genitore deve sapere che eh, i professori stanno lavorando al meglio delle loro possibilità. Loro, come genitori, stanno facendo di tutto e di più al pari di quello che fanno i ragazzi e i bambini che sono degli esempi molto spesso anche di comportamenti devo dire è chiaro che poi hanno la loro inevitabile socialità ma la sofferenza emotiva che stanno vivendo è difficile che la raccontano e per dare un'idea di un estremo di quello che accade nei reparti di pediatria, nella territorialità, le richieste di aiuto per problemi di emotività che vanno dai disturbi del sonno 
alla depressione, a quadri di ansia, a un'anoressia esplosiva anche in ragazzini di, ragazzine di 11 anni, a fenomeni di autolesionismo, eh, ogni pediatra che ha un'esperienza come posso averla io per anni di attività è un fenomeno facile dire mai visto, ma questo può comportare la vaccinazione, un ritorno a una normalità? Ne parte. Gli adolescenti sono corsi a vaccinarsi, l'adolescente vive in questo una sua libertà e le curve ci dicono anche che è vero che i casi stanno aumentando anche tra i 12 e i 16 anni, ma in maniera molto molto minore rispetto alla fascia di età che andrà adesso a vaccinarsi. Gli adolescenti sono corsi a vaccinarsi per quel senso di libertà e di diritto che dicevo prima e se un genitore potesse parlare con un bambino, chiedergli anche il significato della vaccinazione, in cuor suo direbbe che questa ha un significato importante. Ma ovviamente un genitore, a fronte di queste motivazioni molto forti che stanno emergendo, compreso il fatto che chi si prende un'infezione ha quel problema chiarissimo nell'adulto che nel bambino si chiama long covid, il long covid è ancora una volta il fatto che appartiene ad avere un'infezione e avere a distanza dalla sua infezione anche non grave problemi di concentrazione, problemi di ritiro sociale, problemi di cefalea, sono aspetti di poco conto, non proprio. 